тут был деревянный, вот он, видите, весь развалившийся. Купили вот такие секции, столбики, вот копали уже. Здесь ставятся крепления вот такие, чтобы, которые войдут вот сюда, вот в забор, видите. И получается, вот так вот, вот они стоят здесь, крепления, видите. А здесь есть, сейчас, в креплении еще конус вот такой. Вот он, видите, вот вытаскивается, который крепится на столбе. И можно их тогда со столба эти секции снимать, если необходимо. Вот он, как выглядит та часть, что крепится к столбу. И в итоге не видит, не видно болтов никаких, ничего не видно. Вот мы сейчас установим здесь а, три секции. Вот один столб, вот под второй выкопано уже столб. А вот здесь просто между стенками вот этими поставим секцию, чтобы здесь не было прохода. И получится вот так один забор и поперек. Сейчас будем делать. Самое интересное, раствор купил я сегодня для столбов. Там просто засыпаешь его в сухом виде. Сколько надо. Полный засыпал все. Потом просто водой сверху поливаешь и все. Очень интересное решение. Так, ну, в общем, что, сейчас хотим на столбы закрепить уже полностью весь забор, чтобы выровнять его. И потом разом все это засыпать и сделать. Зацепили первую часть, видите, поставили крепление уже для второй части. Сейчас будем ее одевать. Видите, втыкаешь туда ее, потом сжал ручками и достается. Видите уже какая глубокая дырка выкопана. Обычной лопатой так не выкопаешь. Такая вот лопата стоит 38 долларов плюс налоги. Секция вот такого забора стоит 52 доллара. Вот это каждое крепление 5 долларов. А столбик, честно сказать, не помню сколько. Так, что, пробуем дальше? для столбов таких засыпается в сухом виде то есть э, не мешая с водой засыпаете вот столбик и после этого просто поливаете водой и все и не надо мешать ничего так в инструкции написано Желательно это делать перед дождем. да лучше делать перед дождем да, засыпали просто мешает. подождали оно само заимментируется. Вот, вот видите, сейчас засыпает он столб, чтобы изнутри как бы тоже зацементировать его. Чтоб не было пустоты внутри столба. Я думаю, туда две таких банки в самый раз будет по высоте, что думаешь. Да провалится, ну прекрасно, там такая дыромаха. А то стучишь, домик обвалится. Давай на 
распылил ты тут. Фу, ты тут напылил как. Отлично. Внизу еще подсыпай. Нет, чтобы вода вот сейчас там заливать. А не, не просядет оно сразу от воды? Ну, пропитаем, потом подсыпем, еще помочим сверху. Все. Да? Ну, у -у -у. окей. Что тогда, одеваем следующую секцию? Да, можно. Ну, давай вот тут снимаем и сюда переодеваем, чтобы тут они не тащить. Сейчас мы снимаем вот эту секцию, видите, и переодеваем ее на тот столбик. Вот видите, досыпает уже раствор. Выставили второй столб. Вот так вот оно получается. Раствор у нас пока сухой. Мы не добавляем воду. Сейчас, когда все выставим. Тогда притащим шланг и со шланга зальем их хорошо. Вот. Что, может еще подсыпать туда? Мне кажется, можно смело. Думаешь? Да. Ну, оставляй в сторону тогда эту. Потом мы туда подсыпем, остальное вверх засыпем, да и Кирпички пусть пока подпорки да, стоят. Тщательно не стемнело, показываю вам. Вот выходит, в общем... Вот такой заборчик в итоге. Видите, все цивильно, красиво. Видите, залили водой. Вот опять, смотрите, заливаем внутрь. Это для того, чтобы тот цемент, Раз, который два, мы внутри... Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это сколько до взрыва он считал? Вот. И сейчас досыпем тогда, да? 